ഫരിസൈരിൽപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദ പ്രമാണിയായിരുന്നു നിക്കദേമോസ് എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് ഫരിസൈരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുമ്പോഴും അവനോട് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ നിക്കദേമോസിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമൂഹത്തെ പേടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രവണത അയാളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാവാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന നിക്കദേമോസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വളരുക എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശവും സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങിയ നിക്കദേമോസ് വെളിച്ചത്തിന്റെ മനുഷ്യനാകാൻ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് ഫരിസയർ ക്രിസ്തുവിനെ ബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും പരസ്യമായി അവനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നിക്കദേമോസ് തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ യേശുവിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്ന വേളയിലും എല്ലാവരും ഭയം ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അരുമത്തിയക്കാരൻ ജോസഫിനൊപ്പം നിക്കദേമോസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള അയാളുടെ യാത്ര ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഏതു മനുഷ്യനും യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദൂരമാണ് നിക്കദേമോസിന്റെ ജീവിതം അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അന്ധകാരത്തിലാണ് ഇരുട്ടിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഇരിപ്പും നടപ്പും കിടപ്പുമൊക്കെ അഹങ്കാരം സ്വാർത്ഥത അങ്ങനെ ഇരുട്ടിന്റെ മറുപേരുകൾ പലതാണ് ഇതിൽ ഏതിരുട്ടിലാണ് നമ്മളെന്ന് ചിന്തിക്കുക നിക്കദേമോസിന്റെ ജീവിതം പോലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമുക്കും നടന്നെടുക്കാം യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു ഹെവൻലി വോയിസ് ഫ്രം ക്യാരിസ് യൂത്ത്